Purgatorio. Recorrida la primera parte, pasamos al lugar en donde seguimos, seguiremos intentando expiar el dolor. La bienvenida nos la da una joven atrapada en un suelo adoquinado que se curva en el fondo. El mismo fondo que también es curvo en el cuadro de arriba. Dado que se trata de un díptico. Esa curvatura suscita la unión entre las dos partes. En el cuadro superior hay unas palabras grabadas en la piedra, Ut Superius, mismo título de esta obra que Valls realizó en el 2003. En la pieza de abajo, el pintor coloca una filacteria que, como continuación de lo dicho arriba, dicta Ita est inferius. Todo ello equivale a la hermética ley que revela el axioma, como es arriba, es abajo. El principio que explica que hay un mundo paralelo al visible que contiene exactamente lo mismo, pero a otro nivel. Frente a la muchacha vemos unos 64 adoquines cuadrados colocados formando un tablero de ajedrez. Las piezas de este juego son unas velas. Las encendidas se enfrentan a las apagadas. Luz contra oscuridad, arriba contra abajo, son opuestos que tienen la misma importancia. Incluso en el ajedrez no siempre va a, van a ganar las blancas o viceversa. Hay un tiempo destinado para las victorias y otro para los fracasos. Ut Superius 2003 Piedra El díptico visto antes refleja la estructura de todo lo que será la sección llamada purgatorio. Empezamos con palabras talladas en la piedra y continuamos sobre el papel. El primer lienzo, en donde Valls escribe sobre piedra, fue pintado en 1982 y se titula El secreto de mi hermano. En este vemos una lápida que dice Aquí ya será el Lanin que fallecerá. Eh... Es una premonición un adelanto de algo que ocurrirá en el futuro, un juego que el pintor hace otra vez con las nociones que tenemos del tiempo y de la realidad. Disfruta alterando las cosas y poniendo las patas arriba, pero todo ello muy bien pensado y consensuado. No sabemos qué niña fallecerá ni cuándo, aunque lo que realmente llama la atención es el tiempo verbal en, fu en futuro perfecto pues no hay lápida alguna que pueda cifrar el nombre de alguien con el día preciso en que va a morir. Eso no está al alcance de nuestro entendimiento. Fronda, 1985 Otro cuadro que también reproduce una lápida escrita es Fronda, de 1985. La inscripción en la piedra es prácticamente ilegible. Entre las palabras solo podemos captar in memoriam. Esto ya no se sale de lo, norma ya no se sale de lo, de, de lo normal, pero no deja de ser un cuadro misterioso. Esta obra puede reflejar algo íntimo, atado a los recuerdos del pintor, a lo que él dedica a este cuadro. Puede ir en nombre de alguien que ya no está entre los vivos o puede ir en, en nombre de ese recuerdo. Todo lo recordado no forma parte del presente y se podría entender también como algo muerto que solo habita en nuestra mente. Anónimo Anónimo 1993 Anónimo 1993 es una tabla que simula ser una anunciación del gótico, sobre la cual alguien sin nombre ha retratado a una muchacha desnuda. Las palabras que podemos leer aquí son Dominus Tecum, el Señor es contigo, en la filacteria del arcángel Gabriel, 
Ahora, si nos fijamos en la relación que puede haber entre ese cuadro envejecido con la joven pintada encima, notamos una similitud entre ella y la Virgen María de detrás. Es como si la misma joven hubiera servido de modelo a dos pintores diferentes. Pero no, la modelo sirve a dos técnicas empleadas por el mismo pintor. Sabemos la autoría de este cuadro, pero pensemos por un momento que no lo ha pintado Valls, ya que él juega a ser el anónimo, por tanto nadie conoce, y además está claro que si un pintor hubiera osado crear algo así, en la Europa medieval, jamás habría firmado su obra. Volvamos a la modelo, ficticia, aquí entre nosotros. Valls juega el papel del desconocido y la modelo interpreta a la madre de Cristo. En el Lozano Retrato, en donde la joven sale desnuda, vemos una actitud provocativa, seductora, ante el pintor y el espectador. Tiene un aire fresco y sensual en su rostro. Es la mujer sin tapujos, la que juega a no fingir, ya no la cándida y pura del fondo. Esto es un planteamiento de la visión que tuviera Shakespeare del mundo como un gran teatro, en donde todos somos actores y en donde cada uno juega su papel, de acuerdo a las circunstancias. La rectitud y sensatez que exige el mundo exterior se enfrenta a la persona que no concilia con las normas, la que decide no seguir un rol concreto, ya sea en la intimidad o públicamente. Si determina romper las reglas frente al mundo, no tendrá más que asumir su mala reputación de actor mediocre. Medicina Vétera 2009 Tino Valls utiliza muchas referencias médicas en sus cuadros. Es algo que domina como licenciado en la materia. Vétera 2009 es una de sus últimas obras que puedo elegir como ejemplo. Aquí vemos a otra joven que tapa la mitad de su pecho con la mano derecha. Cada dedo de esta mano está tapado con pequeñas cabezas de santos. Estos iconos están amarrados en sus dedos, provocando un efecto de tensión y aumento de presión sanguínea debido a los hilos enrollados. Detrás del individuo podemos observar cajones, todos con etiquetas que van nombrando las diferentes áreas o estructuras del sistema nervioso central. Corpus callosum, fornix, septum lu lucidum, Tálamus, córtex eh, cerebralis, lóbulus frontalis, cerebellum, lob, insulae, met oblongata, prot, anularis, penduc, cerep, c, quadrigem, limbus, medu, spinal, lob, hipocampi, corpor, cándica. Cuando miramos la otra mano que se esconde de la chica, descubrimos una llavecita que encajará en la única cerradura que hay en el cuadro, la que asoma en el cajón de la cartela Limbus. Ello repite y retorna al enunciado que ya nos dictó el pintor científico Limbus es el nombre anatómico de un área del borde inferior de la corteza cerebral que nombra al sistema límbico, el que rige lo más primitivo, emocional e instintivo de nuestro encéfalo. Es el área irracional del cerebro, se podría decir, la que nos iguala al resto de los animales. Punciones Descriptio 1999 Ahora vayamos a otros cuadros que también usan la medicina como insignia del eterno estudiante que hay en Valls. Empecemos con Descriptio, de 1999. Vemos a una joven que está siendo examinada por las manos del doctor. La figura del médico siempre es anónima en estas obras. 
El científico es un personaje que queda en segundo plano, sin mucha importancia, porque lo relevante para el artista es el aprendizaje en sí, lo descubierto, y no su propia persona o aquel en función de investigar. Seguimos. La joven del lienzo tiene pegadas unas etiquetas a lo largo de la mitad izquierda de su cuerpo. Ellas van enumeradas del 1 al 45. Sobre el suelo azul captamos unas seis hojas de papel. Estas láminas del suelo contienen una lista correspondiente a los 45 números pegados sobre la piel de la joven. Ahora bien, en lugar de nombrar las distintas partes del cuerpo humano, esta lista contiene antiguos nombres de pigmentos y Val me indica que hay 46 menos 1, cromosomas, anomalía genética. Separa el término cromosomas para que entendamos la relación que hay entre cromo, del griego mmm, croma, color y soma, cuerpo, tal como en su cuadro. Acupicta, 2004. Otra obra que podemos relacionar con el cuerpo y el color es Acupicta, de, de 2004. Vemos a una joven acostada que tiene cinco lienzos en blanco y colocados en partes concretas de su cuerpo. Los lienzos van en relación con otros cuadros que hay fuera del, del plano central, a los laterales. Las tablas que van colocadas fuera repiten los formatos de estos lienzos sin pintar. Todo forma en conjunto un políptico de seis piezas. Los cuadros que aparecen en la tabla del centro tienen bordadas cada uno dos palabras en latín que mencionan partes de los cuadros laterales. Vultus os, spina areola, vulnus fovea, sinistra acus y filum vestigia. Lectio, 2006. Lectio, 2006, es otra tabla que recrea el rostro de un joven de rasgos andróginos. El mismo tiene 15 agujas clavadas en su rostro, cada una de ellas con una etiqueta que contiene el nombre en latín del músculo facial que está pinchando. Como una lección de anatomía. Estas etiquetas dicen occipito frontalis, pars frontalis, proserus nasi, compresor nasi, orbicularis oculi, levator labi superioris, sigomaticus mayor, orbicularis ori, risorius santorini, depresor labi inf, Levator labi inferioris, depresor anguli oris, masseter levator anguli oris, sigomaticus minor, levator labi sub, alaeque nasi. Un hermoso cuadro este que además refleja el dolor de un enfermo a través de su mirada. Vera y con 2007. La siguiente obra también nos enseña los músculos faciales, pero la joven no sufre pinchazos en este caso. En Veraicon 2007 hay una mujer con el rostro cubierto por una lámina que dibuja y nombra la miología del rostro humano. El mensaje del pintor se esconde tras la hoja. En el rostro del personaje, la cara desollada, terriblemente desnuda, funciona irónicamente como un velo que oculta la fisonomía de la joven. Sus ojos también son reflejo de la enfermedad, ya no ligada al dolor del cuerpo, sino a la amargura de un espíritu reprimido. Casi creemos ver a una Sherezade obligada a contarnos una y mil historias que prolonguen su vida. Balanza 
Psicostasia 2005. Psicostasia es una eh, de esas creaciones de Dino Valls a la que podríamos clasificar como obra magna. Es un políptico de gran tamaño que está lleno de muchos iconos e imágenes que nos pueden llegar a desconcertar por todos los mensajes que nos transmiten a un tiempo. Es una obra descomunal que nos quita la respiración. Lo primero que vamos a hacer, intentando ir por orden, es centrarnos en el título del cuadro. Psicostasia es un término asociado a las creencias del Antiguo Egipto que habla del juicio de los muertos. No acabamos de salir de los términos muerte o fin, los eternos desconocidos a los que no querríamos conocer, debido precisamente al temor que profesa lo ignorado. En la religión egipcia se creía que el fallecido tenía un destino después de abandonar este mundo. El muerto hacía un viaje para ser juzgado y admitido, o no, en lo que nosotros conocemos como paraíso. Iría a ese sitio dependiendo de sus acciones en la tierra. En el juicio había una balanza que decidía la dirección que tomaría el alma del fallecido. La primera relación que hacemos de modo instantáneo es con la forma del cuadro, la cual se asemeja a una balanza. También debemos tener en cuenta que el pintor forma una estructura a partir de un crucifijo toscano del Trecento que duplica, obteniendo la crucifixión de lo que serían unos cristos siameses. En el proceso, si el corazón del juzgado pesaba por los muchos pecados, moría por segunda y definitiva vez, sin poder resucitar. Si se le consideraba justo, entonces tendría acceso a los misterios de los cielos. Mirando las palabras que aparecen en esta obra, veremos un cartel. En la parte superior izquierda, que tiene el texto alquímico, Visita interiorem terrae rectificando invenies operae lapidem. Estas palabras forman además el acros los acrósticos vitriol, inri y amaosem, resaltados en rojo. En el cartel superior derecho vemos el detalle del cuadro de Rembrandt, el festín de Baltasar, en donde aparece el texto hebreo mne, mne, TKL, uf, r, sin, con todo Dios tu reino y le han puesto fin, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, Daniel 5, 25, 28. Y por último, el libro que sostiene una mano en el, pa en, el, en el panel de la izquierda, donde vemos a un hombre, leemos Láminas, Anatomía, Sistema Nervioso de la Enciclopedia de, de Diderot. Los brazos de la balanza están perfectamente equilibrados, teniendo el mismo peso a ambos lados, hombre y mujer en conjunción de la perfección y la armonía. Sin embargo, hay un ligero desnivel en el centro del cuadro. Ahí vemos a unas hermanas siamesas, unidas una a la otra por el hombro, quedando el brazo derecho a modo de mitad de ese instrumento que mide el peso, y el brazo izquierdo como el otro extremo de esta balanza humana. Una de ellas sería la judith que esconde la cabeza de Olofernes, la otra parte sostiene un platillo con la cabeza de un niño sobre un pájaro muerto. Versión psicologizada que Valls hace de puto, la balanza se inclina hacia la izquierda, porque obviamente la cabeza gigante pesa más. No por el tamaño, sino por los pecados. Es por ello que ese espíritu no irá al paraíso. Sus pecados desequilibran la balanza y no está a la altura de la inocencia pueril. Oasis. Flos 2007.
Ya, casi a las puertas del Edén, vemos otra obra balsiana llena de diminutos y amplios detalles, de temas que el artista sabe conjuntar muy bien, formando símil y paralelismo, símiles y paralelismos entre conceptos que, a simple vista, pueden parecernos completamente dispares. Flos, 2007, tiene un título con aires de positivismo. Flor nos sugiere vida, belleza, el renacer de la primavera, de los, de los árboles y los frutos. Todo el cuadro, como Satkiel, es también un cuadrado mágico, en este caso el del sol. El pintor compone la tabla con el cuadrado que Agripa estructuró con 36 números organizados en una tabla de 6 por 6. Valls escribe cada número, del 1 al 36, por toda la composición en su cuadrado correspondiente. Vemos a un hombre y a una mujer en el centro. Él lleva en su mano un papel con el cuadrado mágico de Marte, 5 por 5, cuya constante mágica es el 65, obtenido de la multiplicación entre 5 y 13, dígitos que simbolizan al hombre y a la muerte respectivamente. El papel que lleva la mujer en su mano es el cuadrado de Venus, 7 por 7. Vemos textos también en los compartimentos laterales. A nuestra izquierda, parte superior, hay una lámina de botánica de Atropa Veladona, L, una planta que tiene tanto poderes curativos como ponzoñosos. En el propio nombre encontramos la dualidad. Atropa viene del griego atropos, nombre de la parca que cortaba una hebra de hilo, quitándole la vida a un mortal. Belladona, bella dama, viene por sus principios cosméticos que empleaban las jóvenes doncellas. Esta lámina se encuentra en paralelo con otra en el extremo derecho, donde el pintor dibuja una anatomía periorbitaria que quizá venga relacionada con el efecto del atropa de dilatar las pupilas. Después, bajo la lámina de botánica, vemos una radiografía de la flor Iris G, comúnmente conocida como lirio. Mientras, en el otro extremo, se enfrenta la película de rayos X del lateral de una pelvis femenina. Debajo del Iris G sale la definición del término flor, mientras que debajo de la pelvis de la mujer se leen los significados de las palabras fugaz, fugazmente y fúgido. Continúan una lámina que describe los métodos sexuales de las plantas. Según Linio, frente a la, a la anatomía del aparato sexual masculino y femenino humanos. A continuación, las últimas láminas escritas presentan la de la izquierda, el fragmento de un manuscrito medieval sobre la mandrágora. A nuestra derecha, um, en cambio, queda una lámina del siglo XVII con los nombres Satur, Rea e Júpiter. En el centro de la composición hay unas láminas de herbario colgando frente a la mujer que dicen Atropa Belladona Adonis Vernalis L, Mandragora Officinalis y Iosiamus Niger L. Nigredo, 2010. Tomando otra tabla, pintada recientemente, Nigredo, 2010, vemos que también refleja una gran variedad de colores, alguna lámina de botánica y fundamentos que Valls conjunta, obteniendo unidad bajo un manto de caos. La tabla retrata a una muchacha que cose ese manto dentro del cual se encerrará. El pintor nos instruye cuando señala que Nigredo es una de las fases del proceso alquímico en la que las sustancias opuestas, encerradas herméticamente en el huevo del atanor, se van pudriendo y ennegreciendo por el ataque mutuo antes de renacer a una nueva fase. Un proceso este que el artista conecta al acto psicológico de encerrarse en uno mismo, de apartarse hasta hacer surgir a un nuevo ser. Crisalis, 
término latino que viene del griego crisos, oro, origen de crisol, crisopella. Sobre la cabeza de esta joven hay una pequeña lámina de papel con nombres y dibujos de plantas tóxicas, lámina 7, atropa veladona, Iosiamus niger, Eleborus niger, Aconitum napellus, Col Colchimucum autumnale, Ruta graveolens, Conium maculatum, Papaver somniferum. Hay otra lámina con el grabado de un horno alquímico. Sobre ella leemos Atanor. Una placa esmaltada con, una, con un emblema hornado. A nuestra derecha dicta Foederis Arca. Otro grabado, Figure 7, dibuja la anatomía de una mujer que nos muestra el interior de su abdomen y útero. Por último, leemos sobre una pequeña hoja Acherontia atropos. Esta finalmente ilustra las fases larva crisálida mariposa adulta.